আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আশা করি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকের এপিসোডটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা এপিসোড হবে সবগুলো এপিসোডই গুরুত্বপূর্ণ হয় আজকের গুরু এপিসোডটা এসেন্সিয়ালি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা সিগনিফিকেন্স অনেক বেশি আজকের এপিসোডে আমরা দেখব হচ্ছে একটা আর্টিকেল লেখার আগে আমরা এক্সিস্টিং আর্টিলগুলো আর্টিকেলগুলোকে কীভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারি এই বিষয়টা তো আমরা তো অলরেডি টাইটেল বের করে ফেলছি তাই না এখন এই টাইটেলের উপরে একটা আর্টিকেল লিখতে হবে আপনি যখন একটা আর্টিকেল লিখবেন সেই আর্টিকেলটা লেখার আগে যেই আর্টিকেলগুলো অলরেডি গুগলে এক্সিস্ট করতেছে সেই আর্টিকেলগুলোকে আপনার অ্যানালাইসিস করতে হবে কেন সেটা করতে হবে এটার সিগনিফিকেন্সটা হচ্ছে অলরেডি যে সমস্ত ইনফরমেশান দিয়ে আর্টিকেলগুলো র্যাঙ্কে আসে গুগল যেহেতু সেগুলোকে পজিশান দিছে তার মানে একটা সমূহ সম্ভাবনা আছে আপনিও যদি মোটামুটি লেভেলের সেই ডেটাগুলো আপনার আর্টিকেলে রাখেন তাহলে গুগল আপনাকে পজিশান দিতে পারে এই কারণেই আমাদেরকে এক্সিস্টিং আর্টিকেলগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে হবে প্রথমে আমরা সরাসরি কাজে চলে যাচ্ছি আমাদের একটা কিওয়ার্ড বের করছিলাম আমরা সেটা হচ্ছে হাউ টু ইউজ কেটো এনার্জি জেলস ফর রানার্স মোর ইফেক্টিভলি এই যে হাউ টু ইউজ কেটো এনার্জি জেলস ফর রানার্স মোর ইফেক্টিভলি এটাই তো ছিল আমাদের কিওয়ার্ড এই টাইটেলটা আর আমাদের কিওয়ার্ডটা কি ছিল কেটো এনার্জি জেলস ফর রানার্স তো এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে একটা মিনিট এই যে কিওয়ার্ডটা এটা দিয়ে আমরা সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং পেইজে যে রেজাল্টগুলো পাইছিলাম সেগুলোর মধ্যে ব্লগ সাইট বেশি পাইছিলাম এবং সেখান থেকে আমরা একটা আর্টিকেলকে অলরেডি টার্গেট করছিলাম তাই না যে আমাদের সিমিলার কাইন্ডের আর্টিকেল হইতেছে ওইটা সেটা কোনটা এই যে এইটা আ কমপ্লিট গাইড কারণ হচ্ছে আমরাও কিন্তু গাইড টাইপের আর্টিকেলই লিখতেছি যার কারণে এটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করতেছিলাম আচ্ছা এখন এই আর্টিকেলটাকে আমরা নজবুল্লাহ এই আর্টিকেলটাকে আমরা এখন একটু অ্যানালাইসিস করি কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হবে এটা একটু খেয়াল করেন এনএলপি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিস বলে একটা ব্যাপার আছে এনএলপি মানে হচ্ছে হইল এই এনএলপি এই অ্যালগোরিদমটার সাহায্যে একটা সিস্টেম বুঝতে পারে যে কোনো একটা আর্টিকেলে ন্যাচারালি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়েছে কি না এবং যেই আর্টিকেলগুলো অলরেডি গুগলে এক্সিস্ট করতেছে তারা যে ডেটাগুলো দিছে সেই সিমিলার ক্যান্ডিডেট ডেটা আপনি দিছেন কি না এটা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে আমি বুঝাই যেমন ইউটিউবের সম্পর্কে আপনি সাপোজ লিখবেন ইউটিউবের হিস্টোরি সম্পর্কে আপনি একটা আর্টিকেল লিখবেন ইউটিউব সম্পর্কে যখন আপনি লিখবেন তখন কিছু ডেটা আছে যেগুলো ফরজ আপনাকে দিতেই হবে এর মধ্যে একটা ডেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইউটিউবের যে ফাউন্ডার আছে তাদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে জাওয়াদ করিম এখন আপনি ইউটিউবের আর্টিকেল ইউটিউবের হিস্ট্রি সম্পর্কে বা ফাউন্ডেশান সম্পর্কে যখন লিখতেছেন আপনার সেই আর্টিকেলে যদি জাওয়াদ করিমের নাম না থাকে তাহলে বিষয়টা কি হইল একদম বেসিক জিনিসটাই আপনার আর্টিকেলে নাই তার মানে আপনার আর্টিকেলটা পড়ে অডিয়েন্স ভালোভাবে ইনফরমেশান গ্যাদার করতে পারবে না যেখানে জাওয়াদ করিমের নামই কেউ না জানে না জেনে থাকে ইউটিউবের হিস্ট্রির একেবারে বেসিক জিনিসটাই না জেনে থাকে তাহলে আপনার আর্টিকেল থেকে জানার কি আছে তাই না তো অলরেডি যেই আর্টিকেলগুলো ইউটিউবের হিস্ট্রির উপরে লেখা আছে গুগলে র্যাঙ্ক করা আছে সেখানে জাওয়াদ করিমের নাম আছে এখন আপনার আর্টিকেলে জাওয়াদ করিমের নাম নাই এইটা গুগল ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিস ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের যে সিস্টেমটা আছে এটার মাধ্যমে বুঝে যায় এই জন্য আমাদেরকে এনএলপি এর মাধ্যমে কিছু অ্যানালাইসিস করা উচিত এক্সিস্টিং আর্টিকেলগুলো সেটা আমরা কিভাবে করব গুগলের একটা এনএলপি টুল আছে গুগল এনএলপি টুল দেখেন এই টুলটাতে যখন আপনি আসবেন এই যে এখানে একটা অ্যানালাইজ করার মতো জায়গা আছে দেখেন কিভাবে করি কাজটা এই আর্টিকেলটা অলরেডি আমি নোটপ্যাডে নিয়ে রাখছি হ্যাঁ আর্টিকেলটা আমি কপি করব কি করছি এই যে আর্টিকেলটা আছে না যে টেক্সটগুলো জাস্ট কপি করে রাখছি আর কি নোটপ্যাডে তো নোটপ্যাড থেকে কপি করে দেন আমি এখানে দিচ্ছি পেস্ট করলাম স্টার্ট অ্যানালাইজিং 
দেখেন ও কিন্তু অ্যানালাইসিস শুরু করছে ওকে এখানে কয়েকটা ক্যাটাগরি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এনটিটিস সেন্টিমেন্ট মডার্ন মডারেশন অ্যান্ড ক্যাটাগরিস এখানে আপনি যখন এনটিটিসে যাচ্ছেন একটু নিচে স্ক্রল করলে দেখবেন ও আপনাকে কিছু ওয়ার্ড অ্যান্ড নাম্বারস দিছে যেমন ও এটাকে বুঝে গেছে ও এটা নাম্বার কিভাবে ওই এনএলপির মাধ্যমে এনএলগরিদমের মাধ্যমে কিন্তু গুগল বুঝে গেছে সে আপনাকে নাম্বার দিছে এইখানে দেখেন কোন কোন টার্মসগুলো বা কোন কোন ওয়ার্ডসগুলো এই আর্টিকেলে ইউজ করা হয়েছে দেখেন তো যেমন এখানে ওয়ার্ক অফ আর্ট কমপ্লিট এটা এখন বুঝার কিছু নাই আমি দেখাচ্ছি এই যে দেখেন এভারেস্ট ম্যারাথন এটা একটা ইভেন্ট মানে হচ্ছে হলো আপনি যখন আর্টিকেল লিখবেন ওইখানে এভারেস্ট ম্যারাথন সম্পর্কে একটা কিছু যদি রাখতে পারেন সেটা ভালো কারণ অলরেডি এভারেস্ট ম্যারাথন আসে এরকম একটা আর্টিকেলকে গুগল র্যাঙ্ক দিছে আপনিও যদি এটা এইটার উপরে আপনার আর্টিকেলে যদি এই ওয়ার্ডটা রাখতে পারেন আপনাকেও র্যাঙ্ক দেওয়ার চান্স গুগলের অনেক বেশি সো আমরা এটা একটা ওয়ার্ড পাইলাম ধরেন আমরা এখানে একটু জিনিসগুলোকে লিস্ট করে ফেলি এভারেস্ট ম্যারাথন ভাই টেকনিক অনেক আছে সব তো আসলে একবার দেখানো যায় না অল্প সময়ের ভিডিও হয় আচ্ছা কেটো রানিং এটা জি দিয়ে জেলস হবে বোঝা যাচ্ছে আমরা একটু সামনে গেলেই পাবো দেখেন ম্যারাথন অলরেডি নিয়ে নিছি রানিং অন কেটো ওকে এটা যদি একটা টার্ম হয়ে থাকে আমরা রাখি এটা রানিং অন কেটো তারপর স্টিলথ এনার্জি জেল আই ডোন্ট নো এটা কি তবে আমাকে জানতে হবে আচ্ছা তারপর অ্যালমন্ড মিল্ক মানে হচ্ছে এই আর্টিকেলে অ্যালমন্ড মিল্ক সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে বা ওই যে রানারদের যে দৌড়বিদ্যের শক্তির যোগান হিসেবে হয়তো অ্যালমন্ড মিল্ক ইউজ করা হয় বা এরকম কিছু একটা হবে আমি আই গেস করলাম আর কি অ্যানিওয়ার অ্যানাদার এটা আপনার লেখার মধ্যে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে এগুলো নেওয়ার কিছু নাই সিগনিফিকেন্ট কি কি আছে দেখেন তো অ্যাভোক্যাডো রাখতে পারেন তারপরে আপনার এগুলো সব কমন জিনিস এগুলো যখন লিখবেন অটোমেটিক্যালি দেখবেন চলে আসতেছে কটেজ চিজ ওকে যেহেতু সে কনজিউমার গুডের কথা বলতেছে আমি কটেজ চিজটাকেও রাখতেছি এখানে দেন হচ্ছে আপনার ড্রপ জানি না কি এনার্জি জেলস তো থাকবেই এনার্জি জেলস এক্সারসাইজ তো থাকবেই অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ফ্যাট মেটাবলিজম আপনি যখন আর্টিকেল লিখবেন চলে আসবে অটোমেটিক্যালি জেলস জেলস ইন্ডিভিজুয়াল লাগবে না কেটো ডায়েট কেটো কেটো ডায়েট গ্রুপ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কিভাবে ইম্পর্টেন্ট আমার মাথায় আসতো না যে কেটো ডায়েট গ্রুপ নিয়েও কিছু লেখা যায় তাই না সো আমি একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম কেটো ডায়েট গ্রুপ ওকে কেটো রানিং জেলস তো থাকবেই এটা তো আমাদের মেন জিনিসই ম্যারাথন 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 নাট বাটার ওকে নাট বাটার আর কি আছে রেইস এই ওয়ার্ডটা ন্যাচারালি দেখবেন চলে আসবে যেহেতু আপনি রানিং নিয়ে কথা বলতেছেন ওকে রিসার্চার্স রানার কমন সেন্স দিয়ে বুঝতে হবে হ্যাঁ যে এখানে দেখেন আপনি রানার এটা এখানে আয় না শুধু শুধু আপনার লিস্ট ভারী করা দরকার নেই আপনি যখন কেটো রানিং জেলস নিয়ে কথা বলবেন তখন অটোমেটিক্যালি রানার জিনিসটা চলেই আসবে সানফ্লাওয়ার সিডস ট্রেন কি আমি জানি না দেখতে হবে ওকে তারপর হচ্ছে ইয়োগার্ট আচ্ছা আমার এই যে এনএলপি এই এনএলপি অ্যানালাইসিসের পর আমার অ্যাসেট হচ্ছে এই কয়টা যেগুলো আমি পাইছি এখন ফ্যাক্ট হচ্ছে আমি কি শুধু এই কয়টা জিনিসের উপরেই 
এই কয়টা জিনিস ইনক্লুড করি আমার আর্টিকেলটা লিখবো তা তো অবশ্যই না নেক্সট কাজটা আমার কি হবে দেখেন নেক্সট কাজটা হচ্ছে এই যে আর্টিকেলটা আছে যে আর্টিকেলটা আমি নিয়ে রাখছি এইটার সামারিটা আপনি পড়বেন পুরো আর্টিকেলটা তো পড়বেনই বাট বিফোর দ্যাট এটার সামারিটা আগে পড়েন যে এই আর্টিকেলটা কোন ইন্টেন্ট থেকে লেখা হয়েছে বেসিক্যালি কোন অডিয়েন্সকে সার্ভ করা হচ্ছে সেটা আপনি পড়বেন কোথার থেকে সেটা পড়বেন হচ্ছে চ্যাট জিপিটি থেকে আপনি চ্যাটকে বলবেন হাই প্লিজ মেক আ শর্ট সামারি অফ দ্য ফলোইং আর্টিকেল আপনি ওরে বলে দিচ্ছেন একটা শর্ট সামারি যেন সে আপনাকে লিখে দেয় আর্টিকেলটার উপরে পড়েন দ্য আর্টিকেল ইজ দ্য আর্টিকেল ডিসকাস ইজ দ্য গ্রোয়িং ট্রেন্ড অফ ডিস্টেন্স রানার্স অ্যাডপ্টিং আ কেটোজেনিক ডায়েট এমফেসাইজিং দ্য ইউজ অফ ফ্যাট এজ আ প্রাইমারি এনার্জি সোর্সেস ইনস্টেড অফ কার্বোহাইড্রেটস আচ্ছা ইট হাইলাইটস কনফ্লিক্টিং ফাইন্ডিংস ফ্রম স্টাডিজ রিগার্ডিং দ্য এফেক্টিভনেস অফ আ কেটোজেনিক ডায়েট ইন ইম্প্রুভিং রানিং পারফরমেন্স মানে হচ্ছে হইলো এই কেটো ডায়েটটাকে ব্যবহার করে রানাররা কিভাবে মোর এফিসিয়েন্টলি দৌড়াইতে পারে এই বিষয়টা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয়েছে তার মানে এই ধরনের থিম আছে যে আর্টিকেলগুলোর সেই আর্টিকেলগুলো আপনি যদি অ্যানালাইসিস করতে পারেন সেখান থেকে আপনি এরকম কিছু না কিছু অ্যাসেড বাইড করতে পারবেন সেটার টেকনিকটা কি দেখেন সেটার টেকনিকটা হচ্ছে আপনি যে টাইটেলটা বানাইছেন না এই টাইটেলটা দিয়েই সার্চ করে দেখেন তো কি কি আসে আমি দেখতেছি আমি চুপচাপ আসি মানে আমি দেখতেছি আর কি আচ্ছা মোটামুটি দেখেন সবগুলোই কিন্তু ব্লক সাইট দেখছেন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে লাস্টের দিকে কিছু ইয়ে আছে আচ্ছা আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি এই যে ব্লক সাইটসগুলো আছে না এই ব্লক সাইটসগুলোর যে আর্টিকেল আছে সেই আর্টিকেলগুলোতে গুলোকে একটা নোট প্যাডে নেবেন সুন্দর করে একটা একটা করে প্রত্যেকটাই আপনি এই এনএলপির মাধ্যমে অ্যানালাইসিস করবেন দশটা আর্টিকেল অ্যানালাইসিস করলে প্রত্যেকটা আর্টিকেল থেকে এরকম এনটিটিস বা অ্যাসেট হয়তো আপনি দশটা করে পাবেন দশ দশে একশোটা অ্যাসেট আপনার হাতে থাকবে ওইটাকে ইউজ করে ওই একশোটা ওই এনটিটিসকে ইউজ করে আপনি একটা ইফেক্টিভ আর্টিকেল লিখতে পারবেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার আজকের এপিসোডটাতে আমি এনএলপি আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন সেই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আশা করি বুঝতে পারছেন এই প্র্যাকটিসটা কন্টিনিউ রাখবেন আপনার আর্টিকেলের কোয়ালিটি ইনশাল্লাহ অনেক ভালো হয়ে যাবে ওকে তো আজকের এপিসোডটা এখানে শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকেন আমার যদি দয়া করেন আসসালামু আলাইকুম